skjer, men en ryggmann skal etter skade her nede. Tenker det som er, vi ser verste rett etter skade, at de blir liggende ned uten noen form for trykkavlastning, uten en skikkelig madrass, og får svære trykksår. Og svære trykksår, hva betyr det for en pasient? Det betyr at vi ikke kan ta pasienten opp i rullestol og komme i gang med trening og rehabilitering. Det blir utsatt i månedsvis ved at pasienten må ligge ned for eksempel på en magetralle for å forhåpentligvis få dette til å tilhele uten at man gjør operasjon. Det vi har erfaring fra er at mange med ryggmannskade som først kommer seg gjennom akuttfasen og blir rehabilitert, lever gode og meningsfylte liv i landsbyen sin og deltar aktivt på linje med andre. Så vi vet at det nytter å få folk til å fungere en god måte i lokalmiljøet sitt etter en ryggmannskade kan bortsett. Hva er dine oppgaver i Preskops-prosjektet? Jeg er fysioterapeut. Jeg har utvekslet med en lokal fysioterapeut. Det er en her fra Kambodsjø som er i Norge. Og så er jeg her og jobber i hans stilling på et ryggmeiskadesenter i Batambang. Hvor lenge har du vært her nå? Nå har jeg vært her i syv måneder i dag. Faktisk. Såpass. Ja. Syv måneder har du jo, du har jo fått en del inntrykk av ryggmarkskadde her nede. Ja. Kan du fortelle hva er de største utfordringene til ryggmarkskadde i Kambodsja? De største utfordringene er at folk har veldig lite kunnskap om skaden i helsesystemet. Ja. Sånn at de blir, de blir litt oversett. Når du ser disse sårene, hva tenker du? Det er helt døde. Og det kunne vært fint unngått. Det er medisin. Alle har fått god opplæring i året. Du har jo jobbet noen år på Sunnås, ikke sant? Før du kom her. Har du noen gang sett noe sånt i Norge? Jeg håper ikke så mange på en.